。啊，司机到了，我先走了。我送你下去。嗯，对了，我再提醒你一句啊，明天表现好一点，给自己留条后路。万一你们俩将来出现什么情况，不至于太被动。我就是帮朋友一个忙，别想太多了。哎，你刚才说，小叶助理也答应你一个随意条件。嗯，那你让他也假装一次你女朋友，陪我吃个饭，让我也开心开心。乖妈，咱不出这种馊主意啊。不行吗？哎，你考虑考虑嘛。啊，好，我会考虑考虑的啦。答应了啊。嗯，好。院长，明天我们需要提前碰面，开个紧急会议。叶总，会议可以开始了。叶总，嗯，今天你是叶总，我是来配合工作、服从安排的。哎。这个事情的前提是这样的，嗯，我骗我妈这个事儿，有一些历史因素，我一直也想结束这个谎言，可是谁知道怎么就发展到这一步了？但是我觉得不能无期限的这样继续下去。了解。所以，你帮人帮到底，今天给我妈留下一个不好的印象，让我也好方便以后和她说分手的事儿。你妈不是对我还挺满意的吗？我妈是觉得你外貌看起来还不错，但她其实不了解你这个人。那要是了解完之后，发现更满意了呢？我说的不对吗？对对对，我妈会觉得我配不上你，所以啊，咱们得反着来。反着来？嗯。那叶总，说说你的方案吧。比如，你可以穿的邋遢一点。嗯。一会儿你开车吗？开。你就跟我妈说，车是你找朋友借的，我妈不喜欢虚荣的。继续。你可以比约定的时间晚到半个小时、一个小时的，让我妈等着。你是不是太孝顺了？这不是特殊情况吗？啊！如果我妈让你点餐，你就专点我不爱吃的，比如洋葱、苦瓜。我能想到的，暂时也就这些了。已经够多了，我的形象也差不多会完了。为了避免会露馅，我有几个问题需要确认一下。你说。你跟你妈说咱们俩交往多久了？十个月。我的职业是？医生。安心医院的医生。对。当时为什么这么编呢？就随口说的。我工作比较忙，说是同事，应该可信一些。那咱们俩假扮情侣，需不需要真实一点？需要，不能让我妈怀疑。那要真实，咱们俩又相处了十个月，我对你的家庭一无所知，有什么必须要告诉我的吗？我爸爸去世很久了，我妈和系叔叔再婚，生了个弟弟，马上就要中考了。你知道这些就行了，和他不用聊太多的。好的，叶总。
都朝夕答应你那些无理要求了吗？跟你预测的相反，全部答应了。你欠我一顿大餐啊！一顿大餐证明陆朝夕是真的宠你，值了。不愧是作家，正反话都让你说了。巧啊，我住的离这不远，高院长怎么周末也到医院附近来了？哎呀，我就对这儿附近熟，约了两个朋友聊天，在二楼。你这等人啊？没有，特意来咖啡店看会书，个人休闲时光。哎呀，看书好啊。哎，咱们的院长啊，不错，年轻轻的，有勇有谋。谁说不是呢？哎，处理完黄主任这事儿之后。还有什么新动作啊？我这边暂时没有接到指示。你每天跟着他，哎，他对我没什么意见吧？高院长真会开玩笑。您是集团的老功臣，院长很看重您的。哎呀，什么老功臣啊？就这年头长了，混个资历而已。哎呀，这年纪大了，有时候思路跟不上你们这帮年轻人。我是担心啊，他对我有什么意见，又不好意思当面跟我说。明白，如果真的有这种苗头，我会提醒您的。哎，呃，不打扰了啊，您忙。哎，哎，我在二楼约了两个医药公司的朋友，要不要上去认识一下？好啊，走走走走走。要拉他一点。阿姨，你好吗？嘿嘿，阿姨，你好啊。听你的呀！你跟你妈说咱们俩相处多久了？十个月。我的职业是？医生。安心医院的医生。对。据说叶石兰一直暗恋他们科室里一个叫江怀民的医生，两人是同期，因为告白不成功，才主动向医院申请去桃园村，一是避免尴尬。二是治疗轻伤，竟然不跟我说真话，看来我是江华明的替身了。兰兰，嗯，医院那边也没我什么事儿了，我想今天跟小卢吃完饭，明天就回去了。再多待几天吧，我带你到处转转。不了不了，净给你添麻烦。再说我在这儿待了这么久了，回去还有好多事儿呢。好吧，那我一会儿给你买票。嗯，这小路也该到了吧？啊，我给他打个电话。嗯、喂，你到哪儿了？我不是跟你说了吗？让你早一点出门。啊？这就到了。
。阿姨早上好。哎，早。我们走吧。哎，好。当心头啊。哦，谢谢谢谢。这样才真实。女朋友，上车吧。你也当心头啊、哦。小鹿啊，哎，你是本地人吗？对，我从小这边长大的阿姨。哦，那你父母是做什么的？他们在这边做生意的。哦，那你在……妈，别跟查户口似的。那还不是因为你没跟阿姨多说说我的情况，阿姨也是好奇我的事儿，所以才问的，对吧，阿姨？对对对。你今天嗓子不舒服吗？没有啊。哎，对，你这车是怎么回事？是不是洗的特别干净？我特意去洗的。我不是说这个。阿姨，这车呢是我父母给我买的，我的工资跟夜市班差不多。哦。这车坐的不晕吧？哦，不晕不晕。好。我尽量开稳点啊！你好，请慢用。这这是他们家招牌菜，不行。小鹿。这里你熟，要不还是你看着点吧，啊？哎，你有什么忌口吗？哦，没有。好。院长，请按原计划行动，拜托。如果我妈让你点餐，你就专点我不爱吃的，比如洋葱、苦瓜、香菜。让我妈觉得你一点都不了解我，完全不关心我。哎，你好，可以点餐了。好的。呃，苦瓜烧鱼，青火是不错，但我记得你最讨厌吃苦瓜了，对吧？呃，它有点上火，有没有别的推荐呢？可以试试莲子百合汤。可以。好的。再来一份这个孜然牛肉。好的。我记得里面是有洋葱的，对吧？是的。可以换成蒜苔吗？可以的。好。还有上面点缀的香菜也不要。好的。再来一份这个荔浦芋头吧。阿姨最喜欢吃芋头了。哦。再来一份这个姜母鸭，刚好可以驱驱寒。好的。提了，请慢用，谢谢。哦，我自己来行吗？没关系，谢谢。好，可以了，可以了。小心烫。嗯、这家菜的味道还真是不错。那以后经常带你来。<笑>你也要小心烫。阿姨，吃一块你喜欢吃的芋头。哦，好了好了，够。你也多吃点。
耍我了，差不多可以结束了吧？一会儿吃完你就可以撤了。我妈问你去干嘛，你就说和朋友约好了喝酒，要喝一整晚，第二天要在家里睡大觉。阿姨，一会儿吃完饭您去哪儿啊？没准备去哪儿啊。要不我带您去公园逛逛吧。啊，好啊，不耽误你的事儿吧？我今天的工作就是陪您。好，好，好。宝宝，那我先结账了。小鹿这个孩子我看好了，是真不错，你们一定好好的啊。嗯，妈，我先去趟洗手间，快去去。但我想了想，觉得不合理。哪儿不合理、啊？如果我是个很差劲的男人，你还跟我谈了这么久，你觉得合理吗？也许我以前没发现你差劲，或者我是个优柔寡断的人，这怎么不行呢？那如果你爱上了我这个很差劲的男人，是不是就说明你眼光不行，对吧？嗯。那如果我很优秀？反而你要跟我分手，那也说明你眼光不行，对吧？嗯。所以，不管怎么样，都说明你眼光不行，那何必多此一举去毁了我自己的形象呢？完全不划算啊！叶世兰，思考事情呢，还是要全面一点。嗯。佳佳，我被陆兆熙给耍了，他表现的很好，我妈对他更满意了。我要死了！我就说嘛，他可能是真的喜欢你。哎，我们现在在公园里，不知道他还会搞什么幺蛾子。警告他，让他停止散发魅力。你好，你好，加点什么吗？请问你几点下班？呃，你有什么事吗？我想跟你聊聊。我们不算认识吧？没有人知道，哪怕喝再多的草莓奶昔，也没有办法听到 Kevin 心里的那份暖。偶尔也需要一杯加浓缩的冰美式，提醒自己，不要忘了那些年的悲惨过往。小说名总裁太馋人，笔名归丞相，是你吧？嘘，你小声点，不要让我同事听到了。我还有半个小时换班，你稍微等我一下。好。空气可真好。哎，你们周末没事的时候，是不是也经常出来转转？我们是一条熊，不容易能碰到同事有假的时候。啊，对对对，我忘了。阿姨，以后我们尽量凑一块，多出来走走，这样心情也会变好的，对吧？对，心情好，感情也会更好。嗯。哎，我去一下洗手间啊，我们等你。不用等，你们慢慢走着，我一会儿就赶上来了。好，我想明白了。想明白什么？你说的两种情况的区别。你反射弧可真长，说来听听。如果你表现的很差劲，那我妈就会赞同我和你分手
，这样我就可以快刀斩乱麻。如果你表现得很优秀，那我妈就会不停地说服我、劝我，这样分手就会变得拖泥带水。有道理。所以呢？我妈回去之后，可能还会经常需要你继续远程假扮我男朋友的情况，直至我说服她。我觉得可以啊，我可以配合。你怎么突然这么好说话、啊？我一向乐于助人啊。你是不是真的喜欢我？你要是这么想，可以让你变得自信美丽的话，我倒是不介意的。切，我的自信。不需要建立在男人的喜欢上。说的太好了，那赶紧把你那个莫须有的医生男朋友给忘了吧。都说是莫须有了，还怎么忘？哎，你们怎么不走了？等你呢。等您呢。走吧。现在是你的休息时间。嗯，你找我有什么事？不解释一下吗？解释什么呀？一个用保温杯装草莓奶昔的男人，一个随身携带创口贴的男人。如果这些都是巧合的话，我前阵子故意点了杯加浓缩的冰美式，也被你写进了小说里。那是你故意的。很好，承认你擅自将顾客的生活习惯作为自己的写作素材。艺术来源于生活，我在生活中找灵感，这没什么问题吧？找灵感没问题，但逮着一个人写就有问题。我又没指名道姓。我的英文名也叫 Kevin。纯粹是巧合，我之前又不知道你叫什么。但我知道你的名字，你同事叫你姚佳佳，对吧？笔名归丞相，所以应该是。家人的家，你到底想干什么？我希望你能改文。改文？不可能！你不看不就行了？又不影响你的生活。影响到我的生活？怎么会？我朋友是你的老读者，是他提醒我这个反派和我的特点很像，所以我才找来看的，然后锁定了你。我说你一个大男人怎么喜欢看总裁文呢？所以呢，怎么影响到你的生活了？这个角色目前是个双面派，按照现在的故事走向，最后肯定会背叛男主。嗯、我朋友看着特别别扭，也直接影响了我在他心目中的形象。很好笑吗？不好笑。如果真的是这样的话，你让他别看了不就行了？因为你连续三年的不断更，他一直在追你的文。你就这么不在意自己的老读者？你这个朋友想象力可真够丰富的。你这朋友女的吧？为什么这么说？你这么在意自己在他心目中的形象，你暗恋他？你猜的没错。所以可以麻烦你改文吗？你先说说怎么改。重新设置伏笔。最后发现，其实他是个好人。凯文先生，您真是站着说话不腰疼啊！你知道改文是件多么麻烦的事情吗？而且我凭什么要听你的？你好像也不太想让你的同事知道你在写这里的小说吧？知道也没什么。服务员，你好。不好意思，没事了。哦，佳佳，我朋友，我朋友，我
我改改看，说不定会有意外的收获。你当初是为什么选择当医生的？就是喜欢，觉得医生这个职业很神圣，可以治病救人，觉得挺有意义的。对，人这一辈子谁能离得开医生啊？你好像还没跟我说过，你当初为什么选择学医啊？我我们兰兰从小很自立的，什么事情都是自己做主，连我都不是很清楚。你想听实话吗？当然。虽然现在是很喜欢做医生，但当时报考这个专业，其实是因为好找工作。如果不考虑找工作的事儿，你本身想学什么？我也不知道。那时候要上课，还要忙着做兼职，也很少会去想自己有什么兴趣，也不太懂。小时候就没有爱好吗？啊，我们兰兰从小喜欢画画，对吧？画画挺好的，也就是瞎写瞎画，我都忘了。我可记得清楚，我记得有一次吧，兰兰跑到天台上去画画，然后不小心把那个颜料弄得人家晒的衣服上了。她回来以后闷闷不乐的，不敢说，怕赔钱吗？她爸晚上回来之后，啊。看他不对劲儿，就问了他，结果这孩子哇的一声突然就哭了，吓了我跟他爸一跳。后来他爸领着他，挨家挨户的去问，终于找到了衣服的主人。结果人家也挺好的，说没事，孩子嘛不用赔了。他爸呢，非得坚持，象征性的赔了人一块钱，说是让兰兰知道自己错了，让她心里舒服一点。叔叔这个做法真的很棒。他爸这个人虽然读的书不多，但是懂得不少，而且为人特别正直。兰兰受他的影响最多。哎，他爸要是还活着就好。看到你们俩今天这样，肯定高兴坏了。妈，别说这些了。休息好了吗？我们再走走吧。再走。哎。哎，兰兰，把你的手机借给我用用，我给你俩拍点照片。来，不用了吧？拍一点，我想让你叔叔看看。我手机没电了，回头我拍了发你。我手机拍出来不好看。要不然我也不……阿姨拿我的拍吧。哎，好，好，好。给您开好了。好。哦，就这样。对。好，好。哎，这儿，这儿好看，站这儿，站这儿，快来，来来，小鹿来，往这儿站啊。站好。学院吗？不好啊！是你自己说的真实一点，结果还自己怂了。谁怂了？你这个不太好，要不咱们再来一个吧？哎，这样好，这样好，哎，保持住啊！笑笑，<笑>你们俩就牵着手这么往前走，我给你们抓拍一点啊。走吧，来看看我，哎呀！你别有心理负担，我打药做好了，为你占便宜的心理准备。那你牺牲可太大了。哎，谁让我吹牛的呢？
是要对你负责到底。我可没这层意思。来，你们回下头。好，好，好，好，继续走，继续走。哎呀，太好看了。可是小学，得你让你妈打个样。毕竟有我主女在前，那你以后找男朋友得按我这个标准来，不能比我差。这也算是对你终身大事的负责了吧？哇，要找一个比你还好的，那我可是要找不到男朋友了。哎，确实有这个问题。院长，你的脸皮真的在药酒里泡过吗？反正我也找不着女朋友，我们同病相怜。还在接电话呢，先走啊。没事，先等他一下吧。嗯。你，你妈拍照好看吗？我妈拍菜还行。拍菜？我妈和谢叔叔在菜市场卖菜，有的时候会拍照发给老顾客，送货上门。那咱们俩在你妈眼里，不像是拍两个大萝卜吧？这你就别操心了，反正是应付一下。那我都做出那么大牺牲了，不也希望这成果好一点啊？还不是因为你，不然可以早一点结束。哎，都出来走走了，你心情不是也挺好的吗？对不起，没事儿，去玩吧。你没事吧？就是有点晕。你呢？我哪有什么事？哎、你你流鼻血了？哟、嗯，怎么流鼻血了？快那边休息一会儿，胳膊抬起来，胳膊抬起来，一会儿休息。我这照片拍的还行吧？阿姨，我都看过了，您的技术非常好。<笑>哪有？你怎么还拍了这种？我我,我当时接完电话，看你们俩聊得开心，就又拍了几张，刚巧拍上的。那是意外，他的头被球砸了。我觉得挺好看的呀。怎么，你还觉得不好意思了？我只是说明一下。我先去个卫生间。去吧，要先生加九二九五，九五加满。好的，稍等，谢谢。小鹿，今天阿姨特别开心，谢谢你啊。<笑>阿姨您太客气了，我又没做什么。你对我们家兰兰好，我就开心。<笑>阿姨跟你说句心里话，其实今天之前我还挺担心的。<笑>阿姨。您担心什么？嗯，我们家的情况，兰兰跟你说过吗？哦，都说过。我们家的条件不是很好，兰兰呢，从小很懂事儿。她爸爸去世以后，隔了两年，她去读初中就寄宿了。其实我们在一起相处的时间也很少。我从网上看，说缺乏家庭关爱的女孩子。很容易遇到坏男人，被甜言蜜语骗了。我是做母亲的，其实有的时候也会胡思乱想，担心兰兰受到伤害。她呢，又太懂事儿，也怕我担心，有什么难处她都憋在心里，不会跟我说的。阿姨，这方面你确实不用担心。我觉得叶石兰是一个独立自爱
、正直、善良，而且也很有主见的人。对对对，他这点很像他爸爸。叔叔去世的时候，他应该很难过吧？毕竟年纪还那么小。是。嗯，怎么跟你说呢？他当时哭的，都没个人样了。两天两夜，不吃也不睡。后来是泪水着的。他醒了之后一直问我，他说：“妈妈，我是不是在做噩梦？”确实很难接受。我都受不了，更何况是他，根本接受不了他爸是。自杀的这个事儿，叔叔是自杀的。你，兰兰没跟你说过吗？哦，这个没说过。呃，其实我现在看得出来，他还是心里边很怨他爸。如果他要是没跟你说这个事儿，你就当我也没说过，明行吗？阿姨，你放心。成年老事了，今天看到你这么优秀，嗯，对我们兰兰又这么关心体贴的，你们俩感情又这么好，我看到他跟你在一起的时候总是笑，我心里这个大石头就算是落下了。你们聊什么了？哦，我,我是说啊。你性子太直了，容易得罪人。让小鹿呢，没事多提醒着你，多包容包容你。阿姨，你可别这么说，我有很多做的不好的地方，都是叶石兰在包容我呢。<笑>两个人在一块儿，互相多理解、多包容是好事儿。先<笑>生，你的卡，谢谢啊，请慢走。改稿很难吧？哎，难呢。这本虽然还没有写很多，但是千一发动全身。我除了要调整前面的伏笔，还要重新书写后面的剧情。为了不断更，我跟店长请了三天假。这也太巧了吧！正好碰上活体素材的朋友，还同名。倒霉呗，同名这事也是真无语。那英文名叫开门的多了去了，还说我影响他在暗恋人心目中的形象。我的大反派明明很有魅力，好不好？而且他本身形象又不差，不知道在较什么劲。形象不差，那这个开文很帅喽，还行吧？那就是很帅。以你现在对他的态度，评价至少上浮两个等级。你肯定是下意识觉得他很帅，才写到小说里的。反差萌素材，加上乐观小作家，不考虑一下吗？好啊，你小燕子，你跟我上去学坏了，我都这样了，还欺负我？我错了，我错了，心情好一点了吧？天要下雨，娘要嫁人，大反派要从良，只能认命了。有什么我可以帮忙的吗？宝宝心里苦，想磕糖。好，今天我就满足你。想听什么？劲爆的，劲爆的。干嘛？这屋里就咱们两个人，到底想不想听？啊，行行行行行，接吻了。